。你好，想弄点啥？你好，老板，我想叫你给我看一下这个影院，估计你也没见过，国宝级的。国宝级的。对。哦，国宝级的影院。你这是让我给你看真假估价，还是准备出手啊？这都都是的，哦，也看真假，也估价，也出手。这个是我从北京潘家园捡漏捡来。哦，在北京潘家园捡漏捡回来的。对，我先看看你的东西、啊。他跟我说的是国国宝级的，国宝级的。我先看看，我先看看。哇塞，这这这是造币总厂的一枚币，早期的，然后是一两的。因为在晚清刚铸造银元的时候，因为当时咱们中国人用的银两都是按两来计算的，因为银锭，你一两、二两、五两、十两那种。然后刚开始铸造的银元一块也是一两，但是当时啊，咱这个国家跟那个外国交易的时候，做贸易的时候，他这个人家国外的都是二十六克。五二十六克六那个样子，咱一块换一块比较麻烦，嗯，也比较吃亏，所以这个币就当时就没有正式的流通发行，只是作为样币，呃，铸造出来，没有流通，确实是国宝级的。像这种造种，我说句实话啊，我就真没见过。你刚才说的，我确实没见过。这个我叫那个。三人这之前评论就是鉴定过，他跟我说的至少得值一百万，最少值一百万。对，所以我来跟来咱这边，我在那边周周口这个古玩市场了，我也去叫那个谁同行也去看了。啊、哦，他跟我说的得六十万，六十万。对。哦，我到你这我看不管一百六十万了，我感觉五十万你看中不中？五十万想卖给我？对，我跟你这样说，就这块屁。就这块币这种状态，如果是对的，你别说六五十万、六十万、一百万了，肯定得是百万以上的东西。但是这个币我刚才看了，从边尺以及币面的压力，还有就是整个就是这种状态吧，我感觉这个币它只能算是银的，只能算是银的，只能算是银的，不是老的。你这是啥时候在潘家园买的？北京潘家园，对，北京潘家园。你买的时候花了多少钱？捡漏，捡漏，对，捡漏捡的。我给你，我我我肯定我这样，我猜一猜行不行？我猜一猜，看我猜的准不准，行不行？行啊，啊你猜一下。五百块钱。五百块钱。啊，多了还是少了？你就说。肯定少。一千。<笑>至少要过万。至少过万。对啊。哦，那你的意思就是一万块钱买回来了呗？你这买了有多长时间了？买了有放放放家里面有一年了。一年了。对，我一直。一年前你拿一万块钱买的东西，现在想卖五十万卖给我啊？哈哈哈真的。<笑>我刚才说了，这个东西只能是您的。嗯，让我给你估一下价可以，因为这个重量应该是三十多克，一两的嘛，三十应该三十多克，三十多克银子的话，估计应该不超过两百块钱。银子的价格，再加上因为你也铸造，可能需要点工钱，再给它加上十块，给它扩上两百块钱，我两百块钱我能收，明白吧？我去，你你这行不行啊？到底咋了？我这给你按按照按道理来讲呢，高了我也要不了，来，东西还是你的。那算了，我我再去问吧。行行行，你这差距太大了，差距太大了、嗯。没事没事，你不是说那个周口的同行给你六十万吗？你卖给他。他给我估估的啊，估六十万。他说是最低要六十万，那你给他呀。我明天去找他去。行行行行行行，行,行,行,行,行,行,行,行,行，再见。